iniciar lo que es realmente el negocio. Para esto, pues eh, me fui catálogo tras catálogo por todo lo que Origen te da, todos los beneficios desde la, el reloj, la bolsa, y me empecé a hacer de mis relojes ni de mis bolsas cuando yo nada más tenía uno, ¿no? ¿Por qué? Porque me costaba comprármelo, yo no estaba para gastar ese día en lujos, para mí no eran lujos. Cuando veo que Oriflame me los da, dije, bueno, está bueno. Y eso fue lo que a mí me motivó, ¿no? Los regalitos. Y cuando empiezan eh, los programas de, de la invitadera, del reclutamiento, fue cuando más me animo. Dije, no, yo quiero eso, y yo quiero eso. Y jalando a Male, Male, a ver cómo, enséñame, yo te llevo. Y, y andábamos de arriba abajo con muchos no, pero pues, a veces, digo, empecé con pocos sí, pero así inicié. Cuando me doy cuenta, ya estaba arriba de Huatulco. Y dije, ¿cómo? O sea, yo no entendía. Eran las mismas bases que estamos ahorita con, con los cabos. Y yo, pues, seguía sin entender, pero me dejé guiar. Me dejé guiar por Male, que me decía, pues es que tienes que invitar a uno así. Y luego el catálogo. Y, y empecé a asistir más a los eventos que, pues, teníamos eh, en el IN. Y fue como, fui, fui, fui este, entendiendo el negocio. Y cuando empieza la, la, la parte de estar invitando, pues voy viendo que voy cobrando. Inclusive, no sé si recuerdas que yo guardaba mis tickets y les decía, bueno, pues ahora cobré 300 pesos por invitar y aquí está mi ticket. Y luego 600 y luego 800 porque yo ya tenía pues gente comprando, activando, vendiendo, porque pues así es esto, ¿no? Desde compradores, desde consumidores... Y pues igual, o sea, dándole el seguimiento, así como que pues, si tú te haces tus puntajes, pues eres, tienes derecho a esto. Y así es como yo logro ganar Huatulco en 2019, un viaje que de verdad, de verdad que trabajando lo, donde trabajaba, pues nunca me lo hubiera podido pagar, por, porque era muy poco lo que ganaba yo. Y pues te vuelvo a comentar, mis aguinaldos eran para... Mi, mi, mi carrera que según yo quería mi negocio, pero pues no, no se materializó por, por todas las trabas que te ponen allá afuera, ¿no? Y pues lo logré, ¿no? Logré irme a Huatulco, logré el 18%, que después vinieron otras situaciones que ya no, ya no seguí como tenía que haber seguido el negocio, porque este negocio es de perseverar, este negocio es, como tú me lo dijiste, de disciplina, pero vinieron cosas este, pues de salud que me detuvieron, y igual, o sea, la parte de, las, de la reunión de oportunidad, igual de la reunión, de todas esas reuniones que, que pues tenemos que hacer como líderes, el hecho de, de que tu gente sepa de lo que estamos hablando, de que, tus, de que eh, estén bien, este, que sepan cómo patrocinar, lo que decías, un patrocinio exitoso, ¿no? Y ahora es cuando yo retomo más fuerza ahorita, ¿por qué? Porque una me mueve el viaje. Y dos, yo sé que ganando el viaje y que los demás lo ganan, bueno, si lo ganan, pues yo voy a estar ayudando a, a ellos a ganar, a que realmente vean lo bendecido que es este negocio, ¿no? Y pues lo que es un viaje en Oriflén. Y, y como yo les digo, gánate el viaje. Y si no te gusta y si piensas que no es lo tuyo, pues ya te dejo en paz. Pero de verdad, de verdad, probando el viaje en Oriflén y, y viendo lo que se gana, eh, Aquí es el tiempo que tú, que tú quieras, ¿no? Pues ya te enamoras. O sea, sinceramente yo, eh, no, no, es mi proyecto de vida. Es lo que te puedo decir, Pablo. Listo, Mine. Sí, me enchinaste la piel. Sí, 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 sí. Así es, Mine. Todo lo que dijiste, eso es tu sueño. Así te lo creo, así lo sentí. Y pues no se diga más, vamos a hacer que viajen este equipo tuyo para que se den cuenta de lo que estás hablando con tanta pasión. Vamos a revisar el plan del éxito, vamos a saber tú por qué tu razón poderosa, ya Mine te puso el ejemplo, te lo está diciendo, aquí es de los aventados, ¿eh? ella se avienta, habla, dice, invitando, 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 es como tú también te vas a conectar de esta pasión que trae Mine, porque a lo mejor ahorita dices, no sé cuál es mi sueño. Hay gente que no lo tiene claro, aunque no lo creas. Porque mucho tiempo ha pasado ya sin creérsela, sin creer en ellos. Hay muchas personas que eso 
los detiene, de que no creen en ellos. Pero mire, va a ser que creas porque te va a retar. Y hay una forma para convencer a los que tú vas invitando, en donde tú verás que tú no tienes que convencer a nadie, solo invitas. En la reunión de oportunidad Oriflame, el equipo, el equipo convencemos a tus invitados. Si tú eres nuevo, si tú vas arrancando, vas a ver que existe esa herramienta, reunión de oportunidad Oriflame. Bueno, ¿y cómo se gana dinero en Oriflame? Bueno, hay una ganancia inmediata, hay incentivo monetario, y hay bonos, y hay premios en efectivo. La ganancia inmediata es lo que ganas vendiendo productos, o lo que ahorras al consumir. Cuando alguien te diga, yo quiero ganar mucho, a ver, yo quiero ganar bien, pues órale, acepta todo, acepta clientes por el momento, y te recomendamos que ofrezcas los sistemas Wellness y sistemas Novage, porque Novage te da el 40% de ganancia inmediata, y Wellness te da el 35% de ganancia inmediata. Mira, un ejemplo. Si tú vendes de producto suelto una crema, el precio socio es de $420. Al público, al cliente, le va a salir a $600. Así aparece en el catálogo. Entonces, tú le vas a ganar inmediatamente el 30%. Es una ganancia inmediata de $180 pesos y te da 30 puntos. Tú ganas o ahorras la diferencia entre el precio cliente y el precio neto socio. Pero si quieres más lana, inmediatamente date cuenta. Muévete con sistemas, con rutinas. Cuidado de la piel, no beige. Precio cliente, un sistema ecologic. Precio público, 1,900. Precio socio, el 30%. No, el 40%. Porque con sistemas te digo, no vas a ganar 570 pesos, no vas a ganar el 30, vas a ganar el 40, 770 pesos por sistema vendido. Así que benditos nos, porque la gente te va a decir, ay no, ay Christopher, ¿sabes qué? Ahorita te encargo, déjame ver qué tal me cae, déjame ver. O sea, si Christopher, por estar en la invitadera, recibe cuatro pedidos o cuatro encargos de personas que no se quieren registrar, Christopher ya se está echando a la bolsa inmediatamente 3,080. O sea que hasta los nos, bienvenidos. Ahora, ¿qué es el incentivo monetario? Cuando invitas a otras personas a convertirse en socios y les ayudas a consumir, pues también te van a decir, ayúdame a vender. Habrá otros que te van a decir, ayúdame a vender y ayúdame a reclutar. También aumenta tu potencial. Voy a bajarle tantito la música porque siento que se subió aquí en la casa el volumen. Pero bueno, tu incentivo monetario se determina con tres cosas. Puntos, valor en puntos. Acuérdate, cada producto tiene su valor en puntos. Valor del negocio es el BDN y el nivel de incentivo monetario. Vamos a revisar los tres. Los puntos o valor en puntos, BDP, se asignan a cada producto en función de su precio. Por eso, los sistemas Novage son los que más puntos dan. Un sistema Novage te puede dar 100 puntos. Un sistema Wellness ya te da 100 puntos. La maltea del Wellness Pack y un Omega, por ejemplo. El valor del punto está determinado por Oriflame. Pero, ¿para qué sirven los puntos? Vas a decir, o sea... ¿A mí qué con los puntos? Bueno, pues en base a los puntos que se acumulen entre tu pedido y el pedido de tus invitados, tú verás que llegas a un nivel de incentivo monetario en esta tabla. Vamos a suponer que tú empiezas con tu consumo de sistema wellness y tu consumo de sistema novage. Quiere decir que tienes tú solo 200 puntos. Pero, pues, has estado haciendo labor con tus compañeros, con tu familia, con tus vecinos. Tienes a lo mejor a tu papá que consume wellness y hace su pedido de 100 puntos. Tienes a una amiga que hace muy buena venta y la verdad se mueve con fragancias y se mueve con Ovech y hace 200 puntos. Tienes a tu hermano que también se va a pedir wellness y hace 100 puntos. Y tienes a otra amiga Hizo 150 puntos porque se pidió un sistema no beige, pero además le encargaron cositas, a lo mejor de bebé. 
existió otra persona que también hizo 150 puntos. Y te fijas, entre todos acumularon 900 puntos. Quiere decir que tú llegaste al 9%. Y tienes contigo gente que está al 3. Quiere estar al 3. Los que llegaron a 200 puntos. Y el resto están al 0. ¿Fijaste? Cada uno también va a llegar a un nivel de incentivo monetario, dependiendo de los puntos que acumularon. Ahora, un sistema, veo que aquí en el chat hay un comentario. Déjenme checar. Aquí veo un comentario. Dice, no se ve tu diapositiva. ¿No se ve la diapositiva? No se ve. Oh, Dios. Vuelvo. ¿Desde cuándo no se está viendo? Ahora, chicos, ¿se ve? ¿Ya se ve? Ah, qué bueno. Perfecto. Listo. Entonces, me regreso una para... Aquí está. Un sistema vale 1,130 precio socio. ¿Verdad? ¿Sí se ve? ¿Estamos claros? Si le restamos el IVA, que es el 16%, nos quedan 974 pesos. Sobre el valor del negocio es que se hacen los cálculos para darte tu incentivo monetario. Es el volumen o valor de tu negocio. Es el valor de los productos en precio socio menos los impuestos. Es el BDN. Ese es el valor del negocio. ¿Y cuál es el incentivo monetario? Ok, tienes ya una patita que acumularon entre tu invitado y sus invitados 400 puntos. Tienes otra patita que ya va con 1,200 puntos y la otra ya lleva, wow, 650 acumulados. En equipo, todos, junto con tus 100 puntos personales, acumulan 2,350 puntos. ¿A qué llegaste? Al 12. Pues, ¿cómo le hiciste? que has estado ocupándote de que tu gente también reciba la información, pero además te haces amigo de tu gente. Como ahora nos recuerdan, Juan Pablo y Diana, que han echado raíces tan profundas en su familia Oriflame Plan A, ¿cómo ven a sus empresarios asociados? ¿Como socios o como amigos? Como amigos, como amigos. Porque entre más fuerte sea el vínculo, sepas tú qué quiere cada persona, entre más lo escuches, también te involucras y haces que suceda lo que él, que ella quiere, lo que él quiere, lo que ella quiere, sucede lo tuyo. Entonces, cada uno de ellos hace sus puntos, va a ver de 1,200 que llegó al 9, va a haber otra patita que llegó al 3, va a haber otra patita que llegó al 6. ¿Cuál llegó al 9? Pues el de 1,200 puntos, ¿verdad? Chequen la tabla de incentivo monetario, por favor. Y cada vez se van a estar familiarizando más y más y más. Vean, el que está 1,200 puntos llegó al 9. El que está con 650 puntos ¿Qué llegó? 650, pues llegó al 6. ¿Estamos bien? Sí, eso, bien, Christopher y Mine. Y el que llegó a 400 puntos acumulados, 3, ¿verdad? Ok, tienes a un 9, tienes a un 6, tienes a un 3. Por eso tú estás al 12. A ver, compañeros, si ustedes quieren llegar al 12%, porque son nuevecitos, porque nunca en su historia Oriflep han pasado del 9 al cierre de catálogo 9 en su historia Oriflem, escarban para atrás y nunca han pasado del 9 para catálogo 12. No, 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 para catálogo 14. Ustedes ya deben de ser 12. Todo nuevo que esté haciendo las bases o todo emprendedor asociado que esté haciendo las bases para Las Vegas, acuérdate, para catálogo 14 ya debe ser 12. 
Así que si me preguntas, ¿y qué es ser 12? Yo te voy a decir, te lo acabo de explicar en el curso 2. Aquí está. Esta es una forma de cómo llegar al 12. ¿Te quedó claro? Héctor, por ahí vi a otras dos personas conectadas por Zoom. Si está claro cómo es que llegaste al 12, que tienes a una patita que va al 6, porque tiene otro, tienes a otra patita que está al 9, tienes a otra patita que está al 3. ¿Te hicieron solos? No, es que el líder acompaña. Es que tú has estado pidiéndole ayuda a Mine, a Christopher, a lo mejor también nosotros hemos estado involucrados, Carlos y yo. De eso está al 12. Por eso tú llegaste al 12 en catálogo 14. ¿Vale? Ok. ¿Cuánto entonces vas a ganar de cada patita? Para saber cuánto vas a ganar de cada patita, se hace una diferencia, una resta, un diferencial. 12, que es a lo que tú llegaste, menos 3, vas a ganar el 9% del valor del negocio de esa patita. 12 menos 9, vas a ganar el 3% del valor del negocio de esa patita. 12 menos 6, vas a ganar el 6% del valor del negocio de esa patita. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Miren. Haz tu pulgar hacia arriba si vamos bien. Bien, ok. Entonces vas a ganar bien, ya gracias, el diferencial o la resta. El incentivo al que tú llegaste con el incentivo que llegó cada patita, ok. Ok. El valor del negocio, ¿vale? Que es el precio socio menos el IVA. ¿Cómo es que tú acumulaste 2,350 puntos en total? Porque se sumaron todos los puntos de toda tu red. Todos, ¿eh? no nomás los de 100 puntos. Todos los puntos cuentan. ¿Cómo se calcula el incentivo monetario? Pues vamos a ver. Tú haces tus 100 puntos personales. Tienes una patita al 9, otra al 3, otra al 6. El porcentaje de valor del negocio de cada patita más el 12% del valor del negocio de tu pedido personal, en este caso son 100 puntos, es lo que va a dar incentivo monetario. Ahora, hay oribono y hay incentivo monetario. ¿Cuál es la diferencia? Cuando por la invitadera, por los puntos acumulados, estás ganando menos de 400 pesos, vas a tener un saldo a favor en tu próxima factura. A eso se le llama oribono. Cuando estás ganando más de 400 por tu incentivo monetario, por la invitadera, por los puntos acumulados, te van a pedir que vayas a Ventanilla a cobrar, a no ser que levantaste una solicitud de servicio en donde adjuntaste tu estado de cuenta en una tarjeta donde quieres que te depositen. ¿Estamos claros? Te recomiendo que si eres nuevo, vas arrancando para Las Vegas, hagas esa solicitud de servicio y ya mandes el estado de cuenta, la tarjeta donde quieres que te depositen. Porque corazón de melón, vas a ganar mucho más de 400. Incentivo monetario de un líder 15. Atención, cuando estemos hablando de Las Vegas, para catálogo 17, estás haciendo las bases del 0 al 9, sí o sí debes de ser 15. Y mantenerte como 15, catálogo 17, 1 y 2. Entonces, ¿qué es ser un 15? Aquí te lo voy a explicar. Espero haya quedado claro cómo llegar al 12. Porque debes de ser 12 a más tardar catálogo 14. Y a partir del 15, ser calificado siempre. Ahorita vamos a explicar qué es eso. Ok. Tienes a alguien que vende bien bonito. Tienes a alguien que vende fragancias, barnices, On color, The One, Jordan y Gold, y solita hizo 200 puntos. Luego ahí en, ahí en las redes encontramos personas de esas, ¿eh? No invitan a nadie, pero solitas hacen 200 puntos. Buenísima vendedora. Tienes a otra persona, no inventes, es tu gallo. O sea, esa persona se ha venido moviendo de lo lindo, ya ha traído gente a las reuniones, te conecta cada vez que hay capacitación te está diciendo, oye, quiero que la noche te pongan en Zoom porque tengo un amigo más. Esa persona ya está al 12, porque no solo invita, sino capacita, enseña, ya está al 12. Luego tienes otra patita que va al 6, 
le encantan los premios de reclutamiento y siempre que salen se los gana. Y lo que sí te das cuenta es que no es tan buena para cuidar a su gente, pero quien las cuida a esas personas que ella trajo, ¡todo! ¡Oh! Acuérdate, no se vale decir, no son mías, son de esa señora que metí, que se ella mete gente cada vez que salen bolsas que le gustan, pero ni las cuida, no se vale eso. Tú debes de conocer así el color del iris, del ojo, de cada persona que ella trajo. Porque si ella no los atiende, no les da seguimiento, no los acompaña, no los capacita, tú debes hacerlo. ¿Quedó claro? Para que en esta travesía de Las Vegas me va, no me vayan a salir después, es que esa gente no la conozco. ¡Ah, ah, ah, ah! En el pastel, no te lo acepto. Cuidar a los nietos y a los bisnietos. Ahora, tienes a otra persona que ya va al 9%. Esa persona sí está bien involucrada y bien cuidadosa de su gente, ya va al 9, acumula mil puntos y tienes a un consumidor de wellness, ese señor cada 21 días pide su malteada, su wellness pack y su omega, se siente muy bien y no deja de pedir cada 21 días. ¿Qué te quiero decir con esto? Esta es una red normalita, sana, así son las redes, hay gente que solo recluta para premios, hay gente que solo vende, hay gente que solo consume, así son las redes. ¿Vale? Y vas a ver que tienes de todo. Tienes un 0%, un 3, un 12, un 6 y un 9. Por lo tanto, cuando se acumulan todos los puntos, ¿a qué llegaste tú? Al 15. Tú solo haces tus 100 puntos personales. Y te preguntas, oye, para hacer 15, ¿yo voy a tener que hacer más puntos personales? No, no. Y cuando llegue al 21, ¿voy a tener que hacer más puntos personales? No. Julie Guzmán y Ramón Corral, los number one, baby, hacen 100 puntos. Así como lo oyes. Conforme creces, tú sigues con tus 100 puntos. Te recomiendo que ya te pongas bien wellness. Porque si de verdad te ocupas de tu salud, siempre vas a estar con tu malteada, tu wellness pack y tu omega 3. Te terminan a los 21 días. ¿Sabes algo? Estás totalmente enfocado en la invitadera, en la capacitadera y no te distraes en cobrar, no te distraes en, ay, es que tengo que ir a entregar este barniz. De verdad que eso no paga. Si sigues mis consejos, crecerás y mucho. Entonces, tus 3,900 puntos acumulados fue por todos. ¿Cuánto ganas de cada patita? Acuérdate el diferencial. 15% menos 3% de esa patita ganas el 12% del valor del negocio. 15 menos 12, el 3% del valor del negocio. 15 menos 6, el 9% del valor del negocio. 15 menos 9, el 6%. 15 menos 0, aquí le ganas el 15% de su consumo. El porcentaje de valor del negocio de cada patita más el 15% del valor del negocio de tu pedido personal, esa es la ganancia de un 15. Un 15 más o menos gana 4,500 pesos más o menos aproximado. No te vayas a enojar conmigo si resulta que ganaste 5,600 y me dices, Pamela, ¿por qué no me dijiste la verdad? Me hubiera entusiasmado más. Llegué al 15 y gané 5,200, 5,600. Ah, bueno. Las cifras de lo que ganamos cada 21 días son aproximadas, ¿eh? Porque todo va a depender del diferencial, cómo está acomodada tu red, y también va a depender del volumen en puntos, ¿vale? Son variables los, los montos. Ahora, ¿cómo llego al 21? ¿A qué pregunta tan frecuente? ¿A poco no, Christopher y Mine? ¿Cómo llego al 21? Yo quiero llegar al 21. Aquí está. Hay personas que para irse a Las Vegas no tienen que llegar al 21. Con que lleguen al 15 en catálogo 17 y se mantengan catálogo 1 y 2, con eso ya la hicieron. Pero hay personas que van a querer el 21 porque quieren además el dinero. O sea, dicen, es que a mí sí me urge. O sea, yo sí quiero el 21. Sé que con que llegue al 15 ya a Las Vegas, pero a mí sí me interesa lo del 21. Pongan atención. 
Quien es igual a una vendedora que llegó al 3 de su propia venta. Tienes a esta patita que has seguido cuidando. Te recomiendo que te organices. Usa tu planeador y di, a ver, gallo, necesito, necesito que tú también enseñes ya. Porque esta pata que está ya con 6,500 debe de tener también su agenda. Debe de estar ya también impartiendo reuniones de oportunidad. También debe de estar ya capacitando en producto, en wellness, en novage. ¿Por qué? Porque tú ya debes de cuidar otras patas. Si todos los días solo trabajas con esa pata, está el 18, corres el riesgo de quedar empujada. Ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Vale? Entonces, asigna días. Di. A ver, vamos a suponer que Mine tiene a su gallo Christopher. Christopher está muy demandante. Mine, ven, otra ropa, Mine, ven, capacitación. Christopher debe entender que extienda sus alas, porque Mine también tiene ya que cuidar otras patas, porque si no va a ser empujada por Christopher. Entonces le va a decir, Christopher, yo te apoyo los martes en la noche y los jueves en la mañana, supongamos, ¿no? Cada vez que esté contigo, Christopher, yo te voy a dar jugada. Tú vas a dar la mitad de la reunión, tú vas a dar estas láminas, tú vas a hablar del producto, porque tienes que verte ya como un líder independiente, como un manager. ¿Sí? ¿Quedó claro por qué es esto? Christopher a su vez le va a pasar lo mismo. Cuando él vaya creciendo, va a tener sus gallos y va a necesitar enseñarlos, volverlos independientes. ¿Estamos claros? Ok, va a tener mire, otra pata que está al 9, va a tener otra que está al 15. Oh Dios, qué buena red. Tiene una al 18 y otra al 15. Y además tiene, a, por supuesto, consumidores que con su pedido personal de 100 puntos, seguramente de wellness, llegan al 0. Por eso llegó al 21. ¿Estamos claros cómo se llega al 21? Al 21 se llega porque desde que tú empezaste, has sabido duplicarte, has sabido enseñar, has sabido desarrollar líderes. ¿Y cómo se desarrollan líderes? Porque los llevas a una reunión de oportunidad virtual, digital, Zoom, Facebook Live, para que ellos sepan que hay tres formas de ganar. Y entonces la información da poder. Algunos se quedarán solo al consumo, como en este caso, algunos se quedarán a la venta, a la ganancia inmediata, pero hay otros que quieren ir en serio por su sueño. ¿Vale? Por eso tú, con tu pedido de 100 puntos, pudiste acumular 10,900 puntos, porque eres líder de líderes, has sabido duplicarte. 21% menos el 3, de esa pata ganas el 18% del valor del negocio. 21% menos el 18, de esa pata ganas el 3. 21% menos el 9, de esa pata ganas el 12. 21% menos el 15, de esa pata ganas el 6. Y 21% menos el 0, de ese consumo ganas el 21% del valor del negocio. Es el porcentaje de valor del negocio de cada patita más 21% del valor del negocio de tu pedido personal. Un 21 viene ganando aproximadamente cada 21 días desde, puedo decir, 9 mil pesos, 12 mil pesos. Todo va a depender de cómo se compone su red, de estos diferenciales, ¿vale? ¿Cómo está el volumen de su red? Puede ser un 21% recién llegado que ganó 7 mil pesos, es probable, es posible, puede llegar a pasar, para que no te vayas a enojar tampoco y digas, yo estaba en ese curso 2 que diste con Minerva Almaraz, y no es cierto que estoy ahora en mi primer catálogo que cierro el 21 ganando 12 mil. Quiero repetirte, estos son montos aproximados cada 21 días, ¿vale? Todo va a depender desde el volumen de tu negocio y de los diferenciales. ¿Hasta aquí cómo vamos? Bien. Vale. Por supuesto que te conviene en redes equilibradas, ¿eh? que no se cargue a una sola pata. Vamos a ver eso a continuación. Empujados. ¡Ay! 
agua, aguas con las aguas, porque a partir de catálogo 15 nadie puede ser empujado. Así que a esto entiéndele requete bien. Nadie puede ser empujado para ir a Las Vegas a partir de catálogo 15. Antes, si quedaste empujado en el 11, en el 2, en el 13, no hay problema. Nomás no ganaste dinero de esa pata, pero no te caíste de Las Vegas. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Tienes a una pata al 6, tienes a una pata al 9, y tienes a una pata al 15. Por lo tanto, tú acumulaste 4,500 puntos. Pues sí, perfecto. 15 menos 6, el 9. 15 menos 9, el 6. ¡Ah, caray! Pero quedaste al 15, igual que esta pata que está al 15. 15 menos 15, 0. No hay diferencial. De esa pata, en ese catálogo, no ganas. Quedaste empujado. La repartición del dinero en Oriflem es muy justa. Ellos sí ganas, hay diferencial. Ay, pero ¿por qué? Si yo fui la que le llevé catálogo, yo estuve hablando con su gente. Es más, tengo grabaciones, tengo documentado todo. Jamás se apareció esta persona o este personaje. Yo le trabajé a su gente. Ay, pues, ¿qué te digo? ¿No tomaste curso 2? Yo creo. Porque, ¿qué deberíamos hacer para no ser empujados? Bueno, pues tener equilibrio, una red equilibrada, no engolosinarte con una sola pata. Aquí, en esta lámina anterior, fíjate, estabas a 400 puntos del 18. Sí te conviene que esa pata esté al 15, no te confundas, porque esa pata colabora ya con 3,000 puntos. O sea, te apalancas cañón. Está dando una sola pata, tres mil puntos, pero no te duermas en tus laureles. No te vayas a poner a rascarte el ombligo. O sea, no te vayas a picar con una serie en Netflix y digas al cabo que esta persona está trabajando mucho. Me traiga más gente. Porque aguas, aguas. ¿Hay preguntas de esto? ¿Estamos bien? Ok. Ahora. Oye, Pamela, pero si no hay 22 ni 23, o sea, si alguien llega al 21, ¿qué? no gano nada. Ah, no, ahí ya empieza algo diferente. ¡Ay! Se pone atractivo. Mira, ¿qué? más, dice el Carlos, más atractivo. Sí, aún hay más. Cuando tienes a un 21, hazte de cuenta que se te casa un hijo. La vida te otorga el 4% del valor del negocio, de su negocio, de por vida. El 4% del valor del negocio de 7,500 puntos o más. Tú haces tus 100 puntos. Tú sigues manteniéndote con wellness, supongamos, tu malteada, tu wellness pack, tu omega. Y ya con eso obtienes el 4% del valor del negocio de cada 21%. Pero ahora quiero que pongas mucha atención. ¿Cómo ser calificado y no empujado cuando soy 21 y ya tengo por lo menos un 21? Más, vas a tener una red personal. Son los hijos que todavía viven en casa. Puede ser un hijo que tiene 18 años, que tú ya le ves que hasta le salió barba, que ya ves que, bueno, es... Este hombre ya está peludo, ya que se ponga a trabajar, pero tiene 18, vive en casa, tú le das de comer, tú le das para sus gustos y para el cine, para que llegue a la novia al cine, ¿sí o no? Bueno, pues es red personal. Mientras sea un económicamente dependiente de ti, es tu hijo de casa, es red personal. Si tienes a una señorita a lo mejor dices, no, pues ella ya podría estar, le gusta mucho, vamos a suponer los niños, ya podría estar colaborando en un kinder, ganando un dinerito, nos caería muy bien, y a lo mejor la señorita es muy buena también para, 
las flores, ay, que las tardes colaborar en una florería, nos caería muy bien porque a ella le gusta mucho decorar arreglos. Ya ves como adultita ya, pero la señorita todavía no da el paso de tener trabajar y tener ingresos. Por más adultita que la veas al 15%, está en tu red personal. Igual ese 9%, igual ese 6%, igual ese 3%, que están más chiquititos y que se entiende que están en tu red personal. Todo aquel emprendedor asociado que está entre el 0 y el 18 es tu red personal. Son los hijos que están en casa. ¿Estamos claros? ¿Qué es red personal? Los que están al 21 son los casados y casado casa quiere. Es más, no llegarías a la casa de tu hijo casado sin avisar y abres la puerta y abres la recámara porque te va a odiar. O sea, te va a decir, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa, papá, mamá? O sea, esta es mi casa, es mi familia. Por favor, avísame. Yo no tengo ningún problema, pero dime, ahí voy, ¿no? Entonces, los casados, pues ya casa quieren y ya tú. Si no te dan permiso a ellos, no te puedes meter a su familia. Solo que ellos te den permiso, a lo mejor te dan la llave y tú puedes entrar. Y entonces también puedes ahí colaborar a lo mejor en la organización, limpieza, más del hogar, hasta cuidar nietos. Sí, pero lo deben de solicitar es bajo una invitación de tu hijo casado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así es en Oriflame, ¿eh? En los 21 hay que pedirles permiso a acordar, negociar, para que sigamos en contacto, porque ya son independientes. Por cada 21%, tú puedes ganar hasta el 4% del valor del negocio de su negocio. Ahora vamos a ver los bonos. Vas a tener recompensas que puedes ganar por desarrollar líderes y ayudarlos a tener éxito. Vamos a ver esto. Los bonos oro. Por cada 21, el 4%. 4% del valor del negocio de 7,500 puntos o más. Y tú haces tus 100 puntos. Pero hay un ejemplo con la regla de la mínima garantía aplicada al bono 4%, al bono Oriflame. Y tienes un 21 y ese 21 ya tiene un 21. El 21 recién, recién hecho, apenas en el catálogo 10, es un 21 con 7,500 puntos. Pero tu directo es un 21 que en su red personal se quedó con 5 mil puntos. O sea, sacó a un 21, pero se quedó en red personal con 5 mil puntos. Cuando tú sacas a un 21, das a luz a un 21, desarrollas a un 21 como te guste, se va a llevar todos los puntos. Ese cierre en ese momento se lleva todos los puntos. Vas a decir, ay Dios, se me despegó el Christopher y me quedé con 5 mil puntos en red personal. ¿Estamos claros? Así pasan los cierres cuando tienes a un 21. Ay, ya son las 11.28 de la noche. Está por cerrar al 21, Christopher, por primera vez. Si sí alcanzo a tener mi diferencia. ¡Ay, qué nervios! Sí, has estado reclutando, cuidando otras patitas. Ah, bueno, entonces sí. Christopher genera el 4%, bono y plen del valor del negocio de 7,500 puntos. Entonces, su 21 directo genera el 4% del valor del negocio de 5,000. Se retiene el 4% de 5,000 puntos porque no llegó a los 7,500. Se ajusta hacia arriba. 4% del valor del negocio de los 2,500 que completan los 7,500. A ver, entonces, ¿qué es eso? Se debe mantener 7,500 puntos en tu red personal para que puedas acceder a los bonos que te corresponden completitos. O sea, el 4% completito. Y lograr que todos los grupos al 21 hagan lo mismo. Todo líder 21 superior debe recordar esto. Puntos en la red personal, 7,500 o más. Bueno, y flame, todo. Lo cobras todo. Todo el 4% completito. Puntos en la red personal, una vez que se te despega un 21, 
quedas entre 3,000 y 7,499, algo vas a ganar. No vas a ganar el 4% completo, vas a ganar algo. Eres calificado. Con eso eres calificado. Menos de 3,000 puntos cuando se te despega un 21, menos de 3,000 puntos en tu red personal, nada, no cobras nada del 4% del valor del negocio de ese 21 que se te despegó. Ahí eres un 21% empujado. Hasta aquí, ¿cómo vamos, por favor? ¿Sí? ¿Cómo vas a evitar esto? ¿Cómo vas a evitar esto? Porque mientras Christopher está creciendo al 21, ya lo agarré de ejemplo de Christopher, mientras tú estás creciendo al 9, al 12, al 15, Mine trae otras patas, si no eres el único. Por eso te dijo que contigo va a trabajar los martes y los jueves. Y te dijo que los martes de 8 de la noche a 10 y los jueves de 10 de la mañana a 12. ¿Por qué? Porque el resto de la semana trae otros gallos que también quiere Las Vegas. A uno lo trae ya al 9, a otro lo trae al 15. ¿Sí me entiendes? Para cuando Christopher llegue al 21, Mine está totalmente protegida y cubierta. En su red personal tiene 7,500 más puntos para poder cobrar el 4%, o sea, todo lo que le corresponde el valor del negocio de Christopher. ¿Hasta aquí cómo vamos, Héctor? Eh, ¿Las demás personas conectadas? ¿Sí? Así es como te proteges de ser un 21% calificado, ¿ok? No te duermas. Estás avisada, avisado. Para que ganes dinero. Vale, si te duermes no ganas dinero. Vamos a ver, ejemplo uno. Ejemplo uno, estructura equilibrada. Tienes a la pierna A, la pierna B, la pierna C. Las tres piernas llegan al 3, pero por diferentes razones. ¿Te fijas? La pierna C es la que está trabajando más. ¿Te fijaste? También llegó al 3%, pero realmente muy diferente. El total de incentivo monetario es de 660 pesos. ¿Sí se fijaron? Y en el ejemplo 2, la estructura desequilibrada. Agua si te encuentras alguien que ha hecho multinivel en otra empresa y que llegue y te diga, papita, no inventes, la membresía está súper accesible, no lo puedo creer que no cobren por ir a los eventos, ¿a poco sí está tan barato así el capacitarte? No, en donde yo estaba no bajaban de 400 pesos, no, está maravilloso, y de repente tienes a esa persona que trae toda la experiencia, ¿saben de quién me acordé? De Cintia, una chava que está creciendo cañón en la red de Adriana y Tom, ella estaba haciendo Amway y creo que también órgano Gold. Y aquí está la mujer que no lo puedo creer. No lo puedo creer, dice. Eso, esto está maravilloso. Entonces, si tú y Adriana no cuidaran otras patas y solo estuvieran emocionados con Cintia, sucediera lo de la estructura desequilibrada. Fueran empujados por Cintia. ¿Y queda claro? Por eso es tan importante que tú vayas haciendo una estructura equilibrada. Ok. Entonces, aquí en la desequilibrada, la B es la que más se está moviendo. La repartición del dinero es muy justa. Si quedan esos dos al nueve, pues no va a ganar de zapatita. El total de incentivo monetario es de 210 pesos. Ok. ¿Qué deberíamos hacer para tener una red equilibrada? ¿Qué quiere contestar? Abra su micrófono. ¿Qué deberíamos hacer para tener una red equilibrada? Con toda esta explicación que les di, ¿qué dirías tú en una o dos palabras? Esta es evaluación para mí, para saber si fui buena para explicar. ¿Qué deberíamos hacer para tener una red equilibrada? Pues básicamente es trabajar con, con todas las patitas. Eh, en alguna reunión escuché que eh, lo, lo correcto pudiera ser 
eh, designar un día a cada patita para ayudarle a crecer, para ayudarle a, a, a captar a más personas. Y, y, y al final de cuentas es un equilibrio. Eh, y eso sucede en todas partes, ¿no? Si tú no equilibras eh, el trabajo, la chamba, se te van a escapar otros aspectos. Entonces, es, es voltear a ver a cada uno de nuestros integrantes y, y, y tratar de trabajar con ellos eh, por lo menos un día a la semana, es lo que estoy entendiendo con eso. Bien, Christopher. Bien, esa es la respuesta. Así es. Si ustedes traen un equipo donde tres o cuatro personas están interesadas en serio, en su meta, en su sueño, en irse a Las Vegas, empezar ya por planear, por agendar, ¿qué día voy a estar contigo? Dejar tareas. Si va, voy a estar con Héctor, vamos a suponer, los miércoles y los viernes, le voy a decir el resto de la semana, Héctor, lo que tú vas a hacer es invitar a tres personas diarias. Y además, Héctor, de invitar a tres personas diarias, vas allá a dar la reunión de oportunidad. Antes de dormir, escucha a Gabo, escucha a Iván, escucha a Priscila, escucha a los con los que seguramente tú te vas a identificar porque ya quiero escucharte hacerlo y yo voy a apoyarte con los que ya entraron los días que quedé, miércoles y viernes yo te voy a ayudar a que esos días, esas personas caminen más pulidas en producto, más pulidas en cómo se gana dinero más pulidas en todos los trámites administrativos que ya hayan bajado las aplicaciones, que ya sepan revisar su business app, que ya sepan revisar su Oriflame app. Todas estas cosas operativas yo te voy a ayudar miércoles y viernes para que esas personas no se les vaya nada. Escalera del éxito. Esta es la escalera del éxito en la que tú vas... Ah, perdón, tiene una pregunta Christopher. Estaba yo analizando también eh, la parte de, de ir subiendo los niveles. Eh, yo creo que es importante que entendamos, o, o yo lo veo de esa manera, ir por el bono. O sea, que mi, mi motivación sea el bono y que entienda que para llegar a ese bono tengo que ir subiendo escalón por escalón. Es, eh, ese objetivo sería a corto plazo es decir yo, yo estoy en un 3% mi, mi objetivo es llegar a un 6% ya estoy en el 6, mi objetivo es llegar a un 9 entonces, pero siempre eh, no, no llegan a lo mejor no buscando el 21 sino el bono yo iría más por el bono y, y entender que tengo que ir subiendo esos niveles para poder llegar a ese bono, que mi objetivo sea el bono, eh, porque muchas veces nos quedamos así como que, eh, híjole, pues ahorita soy 3% y, y es muy difícil llegar al 9, estoy en el 9 y es muy difícil llegar al 12, eh, si yo me planteo llegar o tomar como objetivo el bono, este, yo creo que va a ser más fácil eh, ir subiendo de nivel y siempre teniendo la conciencia de que, este, tiene que ser en objetivos a corto plazo y este, escalón por escalón. Me parece muy bien, me parece muy bien, Christopher. Incluso comprométete con tu hijo. Vamos a suponer, si tú dices, voy a llegar al 9, dile a tu hijo, con estos mil pesos, hijo, que voy a ganar el 7 de agosto al cierre de este catálogo, listo, tienes tu monitor. Voy a comprar tu monitor, ya vamos a ir a ver, ya investigamos en Amazon, en eBay, y cuesta mil pesos el monitor que quieres. Y eso es lo que yo voy a ganar este catálogo de Noriflame para tu monitor. Y lo escribes, tu hijo si quiere que imprima el, al monitor, y al hijo no se le falla, ¿eh? O sea, como papá, híjola, si eso le dijiste a tu hijo, te duele el corazón decir, híjola, ya lo entusiasmé, no, 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 no le puedo fallar. Entonces, muchas veces como papás, si hacemos ese compromiso con ese hijo, con esa hija, puesto que no falles, porque te puedes fallar a ti, es impresionante, pero el ser humano nos podemos fallar a nosotros mismos, pero si lo pones 
por ayudar a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, no fallas. Entonces yo te invito que así como dice Christopher, digas a qué voy a cerrar este 7 de agosto. Lo pagan a los ocho días de haber cerrado, ¿eh? O sea, vas a poder cobrar para que lo sepa tu hijo, porque si no te va a estar todo el 7 de agosto jorobando. Oh, ah, mi monitor, mi monitor, dame los, dame los mil, dame los mil. Debes de explicarle. El 7 de agosto cierro y a los ocho días, el jueves siguiente, lo cobro. ¿Sale? Y claro, esto es escalón por escalón y hay que entrevistar a los gallos, entrevistar a Héctor, a cada uno de los conectados, ahorita voy a ver sus nombres, para saber cuántas horas al día le van a dedicar a su negocio el flem. Porque esto es así, ¿eh? Si no le pones horas definidas y si no le pones horario, esto no pasa nada, se vuelve mediocre. Ay, no he hecho, fíjate que hoy no he hecho llamadas. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo? No puede pasar un día. ¿Qué pasará si en tu empleo tradicional, en tu negocio tradicional, dices eso? Te corren. ¿Cómo que no sabes a qué horas entras y a qué horas sales? ¿Cómo que no sabes si vas a venir mañana? O sea, es igual. Aquí tú necesitas ponerle la seriedad. Es un trabajo en serio. Si tú vas a llegar a ganar estos bonos en dólares, los premios en efectivo, y vas a ver que los viajes son dos al año cuando eres oro, cuando tienes dos veintiunos, y se vuelven en cuatro al año cuando eres diamante, cuando tienes seis veintiunos. Yo me tardé dos años, cuatro meses para empezar a calificar diamante, pero no me veías ni la sombra, ¿eh? O sea, aquí en la casa llegaba y, oigan, ahorita vengo, es que voy a ir a ver a otra señora, espérenme tantito. Por supuesto que la familia, cuando tú estás en ese ritmo imparable, no te creas que caes muy bien, ¿eh? Ay, no le puedes pedir nada a Mine, porque siempre está ocupada. Ay, no, me choca, porque le hablas por teléfono y luego te hablo, nunca te habla, ya sé cómo es, hermana. O sea, así también, yo también caí gorda con mis hermanas, con mis cuñados. O sea, ya la perdimos a la PAME. Porque hay un periodo de siembra en donde no puedes darte lujo de breaks, no puedes darte lujo de pausas. Hay un periodo de siembra que es intenso. Luego llegará, ya que llegas al monto que tú quieres y al estilo de vida que tú quieres, que tú te puedes dar esos breaks. Y ya te van a entender tus hermanos, te van a entender tus papás, te van a entender tus hijos. Pero de verdad, tienes que hablar muy claro con ellos. Esto, aunque me ves de platiquita en platiquita y jajaja, jejeje, es el trabajo, es mi trabajo. Hay tres actividades clave para líderes exitosos. Prospectar y reclutar, eso es todos los días de tu vida. Todos los días y mínimo tres. Sería el colmo que no hagas tres diarios. ¿eh? O sea, mínimo, mínimo tres diarios. Invitar es como cuando estás invitando al aniversario de bodas de tus papás. O sea, tú nomás dices el lugar y la hora. No te pones a especificar que si va a haber trago, que si qué trago va a haber, que si van a abrir cacahuates, que si van a tener papitas. O sea, eso ya lo ve cada invitado cuando llega. Cuando invitamos solo decimos, es muy importante, me confirmes porque quiero que escuches y que me des tu opinión. Así se invita. Diciendo la hora, el día y no más quiero que escuches y me des tu opinión. Es todo. Ya en la reunión de oportunidad Oriflame es donde se explica. Es como la fiesta. Ahí en la reunión de oportunidad se saca los cacahuates, se abre el vodka, se destapa la cerveza. Ahí en la fiesta, el arroz. Es bien importante el seguimiento y la activación. Cada rato me dice el Carlos, ¿qué pasó con esa gente que se conectó a la reunión? ¿Qué pasó con ellos? Había una chava que se le salían los ojos por el interés. Había una persona haciendo muy buenas preguntas. ¿Qué pasó? O sea, es bien importante que tomes nota de cada uno que se conecta, que tenga sus nombres, sus sueños, que lo hayas escrito, que le hables por teléfono esa misma noche, que le digas qué pasó, cuándo empezamos, pásame tu lista de contactos. Porque esto es formar y liderar un equipo y es la duplicación. Vas a ganar bonos en Oriflame en función de que hagas caso, de que seas muy intenso, de que no dejes pasar, como dice Carlos, títeres sin, hay un dicho, títere con bonete, o, o sea, todo mundo, a cada personaje que tú encuentras en tu vida Oriflame, tú le sigues la huella, así como me la siguió a mí Julie, o sea, yo por más de que a Julie le decía que no, 
Julia, ahí estaba, Pamela, ¿y qué, van? ¿Qué, qué va pasando? ¿Ya tienes quien te ayude? ¿Los metiste al kinder? Todo el tema giraba alrededor de Pamela y sus intereses, no de Oriflame. Julie se fue metiendo en la vida de Pamela. Tú vas a hacer lo mismo con tus invitados. La vida de ellos, si están casados, si están solteros, si están ahorita fluyendo en su vida de pareja o si tienen problemas o si están ahorita manteniendo hijos o si no. Porque en función de que te vuelvas amigo, en serio, en serio, un amigo es leal, un amigo es leal. No se quedan por Oriflame, se quedan por ti. Vas a ganar bonos en dólares y vas a estar con este cheque de 6 mil dólares. Ahí está Claudia Dorantes. Claudia Dorantes es veracruzana, acaba de tener bebé. Síguela en Instagram, síguela en Facebook. Claudia Dorantes es una chava que era maestra de inglés. Maestra de inglés y empieza a hacer Uriflame y se da cuenta que hay una libertad de la cual ella no goza y un tiempo para sus hijos que ella antes no tenía. Así que tú vas a estar ganando esos bonos del 4%, del 1, del 0.5, del 0.25, del 0.125, el bono doble diamante, hasta el bono ejecutivo. Tú ganas en profundidad. ¿Por qué crees que Diana y Juanpa se han especializado en las raíces? Ay, pues porque es donde tu negocio se vuelve estable. ¿Cómo ganas los bonos superiores? Esos son por profundidad. El 21 directo ganas el 4%, pero el 21 va a tener un 21. Entonces, si tú quieres ganar el bono del 21, del 21 que es el bono oro, tú necesitas tener por lo menos dos 21. Tú necesitas dos 21 para tener el poder de jalar profundidad. Si quiero el bono zafiro, necesito tener cuatro 21. Ahora, si me 21, que ya tiene un 21, a su vez tiene un 21, yo pueda cobrar. Sí, queda claro, necesito esa frontalidad para poder jalar profundidad. Y así también acceder al bono diamante y superior. Para más detalle, asiste al curso de bonos superiores que tendremos próximamente con Rodrigo Pérez y Pomo Cinio. Ellos lo explican de maravilla. Pero que te quede claro que tiene que haber frontalidad para jalar profundidad. ¿Vale? Apoya a tus socios y tengan éxito juntos. El nivel de líder es un paso importante en tu carrera Oriflem. Ya que pasas de trabajar principalmente por tu cuenta a patrocinar a otros y a ayudarlos a cumplir sus metas y sueños. Si tú desde que eres nuevo te comportas como líder, esto se te va a hacer facilísimo. No necesitas un título que te lo diga Oriflame. El título lo traes en la cabeza. Compórtate como diamante, como presidente. Si tú te comportas así desde ya, así vas a ganar. Hazme caso. ¿Cuál es la diferencia entre un nuevo que solo se comporta como un consumidor a un líder desarrollando líderes? El nuevo que solo se comporta como consumidor solo piensa en su pedido, en su ahorro y punto final. En cambio, un líder de líderes está pensando en los demás. Platícame, ya te llegó el pedido, platícame, ¿qué te llegó? Ahorita... El reloj, ¿verdad? ¡Ay, a verlo, lo traes puesto! No, y lo que sigue es la bolsa. Claro, es el programa de bienvenida, es el que te había platicado. Bla, 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 bla. Así le vas a enseñar a patrocinar a los que él traiga. Y ahora viene lo mejor, premios en efectivo. Recibirás un premio en efectivo cuando alcances un nuevo título en la escalera del éxito. Ganas premios en efectivo y conoce el mundo con nosotros desde mil dólares hasta dos millones de dólares todo lo que necesitas saber por si dices ay por dónde empiezo está en tu primer pedido es una libretita alcanza tu mayor potencial la usa el nuevo y la usa Pamela Ibarra porque esa libretita nos recuerda hay que hacer con cada socio. Los primeros 90 días, ¿qué debo de cuidar? Es la guía. Así que, debes de conocer el porqué de cada persona. Ya les dije, 
quiero escuchar a cada uno de ustedes decírmelo, platicármelo. Y yo voy a decir, hey, H, no te creí nada. Otra vez, ahorita Mine te dijo, el, así, te dijo contundentemente lo que quiere. Dijo, mire su por qué. Y, ah, caray, yo sí le creí, ¿eh? Él se me hacía que salía de la computadora, se me aparecía aquí en el comedor. Que no tiene metas, no encontrará el camino. Cuanto más claro y preciso, más eficazmente pondré los medios para conseguir lo que quiero. Por eso, como dijo Christopher, cada 21 días di tu meta, pero ponle un monto. Y ponle ese monto en qué lo vas a gastar o qué vas a pagar. Por eso yo completé diciendo el monitor para mi hijo. Ya se lo prometí. ¿Qué es lo que quiero hacer en este momento? ¿Cuál es el sueño que me encantaría lograr? Esto es lo primero para desenredar esa maraña que luego te haces en la cabeza. ¿Por dónde empiezo? Pues, ¿qué quieres? Dime qué quieres en estos 21 días. ¿Qué vas a lograr? Va empezando. Se acaba el 7 de agosto. Este es un compromiso escrito y público. Esto es mucho más fuerte que un compromiso verbal y secreto. Necesita el mundo saberlo. ¿Y cómo evitas abandonar? Porque tienes los objetivos suficientemente sólidos e importantes para ti. Porque tienes una planeación cuando llevas esto a la acción. ¿Cuántas horas al día? ¿De qué hora a qué hora? ¿Qué hago en esas horas? ¿Cuántas personas les voy a marcar? ¿Cuántas personas les voy a escribir? ¿Cuántas personas les voy a mandar video? ¿Alguna publicación? Y hay que tener seguimiento. De los que se conectaron ayer, ¿qué pasó? ¿Ya les hablaste? ¿Te das cuenta? Que así sí vas bien o no vas bien. No, es que ¿sabes qué? De los tres que invité ayer ya ninguno me contesta. Por eso es importante tres diarios, porque de lunes a viernes van a ser 15. Con que de esos 15, uno cuaje, uno haga pedido de 100 puntos, sería un reclutado por semana. Por eso te digo, no le bajes de tres diarios. Comprométete con tu meta, pero enfoca tus energías en dar el siguiente paso. Para dar el siguiente paso, tienes que conocer a la gente que estás metiendo, porque así vas a saber que todavía no tienes ningún gallo. Tengo puro consumidor y vendedor, ya les pregunté qué quieren, ya les dije que hay tres formas, pero ellos dicen que están bien consumiendo, otros vendiendo, y no he encontrado quién quiere en serio. ¿Qué hay que hacer? Seguir invitando. Seguir invitando y atreverte a dar reuniones de oportunidad. Los que ya están dando reuniones de oportunidad, entonces... Son vistos por su gente como líderes. Incrementaste tus probabilidades de éxito. Cuando empiezas tú a dar las capacitaciones, se dispara una situación tan diferente en tu negocio, porque ahora sí te ven a ti como líder. No siempre puedes estar motivado. Por eso vas a tener que ser disciplinado. Por eso te digo lo del planeador. No es por molestar. No soy tu jefe aquí, Pamela no es tu jefe, Carlos no es tu jefe, Mine no es jefe de ustedes, Christopher no es jefe de nadie, aquí nadie es jefe de nadie. Así que tú necesitas ponerle horas, ponerle días, perseverar, es decir, obligarte a seguir aún con obstáculos. Como me obligo yo todas las mañanas a hacer ejercicio, o sea, es agarro mi cuerpo y digo, órale, empieza, tengo flojera, tengo frío, tengo hambre. Ay, no, ¿por qué me metí en esto de transmitir en vivo haciendo ejercicio? Ay, ¿en qué me metí? Ya me comprometí. Oblígate, oblígate. Tiempo, hay un tiempo de actuar y es hoy. El tiempo se va volando, de verdad, que pestañeas y ya es 7 de agosto. Mire, Christopher, no me dejarán mentir. O sea, se van los catálogos volando. Para más detalle de clarificación de metas, asiste o consulta en tu página esta capacitación. Está en entrenamiento, Academia Oriflame, clarificación de metas. Y te ayuda un montón que cada día sepas trabajar. Recuerda, agenda, lo que pones en la agenda se hace. Horas definidas de trabajo como si fuera un empleo, que tú sabes a qué horas sales, a qué horas entras, tus horas de comida. Igual aquí, tú decides de qué hora a qué hora. De cuatro y media a ocho y media de la tarde. Órale. Vas a hacer de cuatro y media a ocho y media. Y 
qué vas a ocupar tu tiempo? ¿Cuánto les vas a hablar? Y esto de invitar y prosperar es como respirar. Vas construyendo amigos, relaciones, amistades, despertando el interés. Prospectar es generar ese morbo, ¿eh? ¿De qué, de qué se tratará? Pues hay que conectarnos. Invitar es generar eso, eso que quieres saber, que no le contaste, que solo le dijiste estoy muy entusiasmado. Es buscar activamente nuevos socios para invitarlos a una reunión, porque en la reunión es donde se explica. Hay muchas formas para encontrar nuevos contactos. Para empezar, si eres nuevo, acábate tu círculo cliente, que son tus hermanos, tus suegros, tus papás, tus vecinos. Después vete a los referidos de ellos, a todos los que te dijeron que no, de los nombres y teléfonos de gente a la que tú sabes que les puedes hablar. Puedes hacer prospección en línea. Ahora la invitadera es digital, ¿eh? metes a todos los grupos. Vamos a suponer que Mine, que sabe de estéticas, te mete a los grupos de estéticas, de um, a lo mejor maquillaje, a lo mejor eh, peinados, cortes. Ella está haciendo amigos. Oye, ¿qué tal? Y entonces, ¿cómo están ahorita? Y no están eh, trabajando presencial o ya empezaron. Ah, va volviendo la gente poco a poco, ¿verdad? Pero ahora no tiene dinero. Sí, te entiendo. Oye, Margarita, tú que me contestaste, eh, quiero preguntarte, ¿tienes tiempo a las 5 de la tarde de conectarnos? Es que quiero hablarte de otra forma de ingresos, porque yo entiendo, yo estuve en el mundo de la estética o maquillaje y sé lo que conlleva eso. Ah, pues sí, ¿de qué es o qué? ¿Puedo contar contigo a las 5 de la tarde? Sí, ahí tiene Mine a una Margarita. Supongamos que Christopher está en el negocio de las telecomunicaciones, de las conexiones inalámbricas, empieza a buscar eh, equipo, a lo mejor él sabe, muy especializado, y empieza en grupos. Ustedes saben de alguien que venda esto, necesitamos esto, pero en un precio accesible. De repente le contesta un Roberto, un ingeniero. Oiga, pues muy amable, pues fíjese que sí estoy en el área del Estado de México Poniente, y pues aprovechando, también ando buscando personas que quieran ganar ingresos adicionales. Roberto, ¿me das permiso de la tarde conectarte en una reunión donde vamos a hablar de esto? Sí. O sea, tú métete en grupos, pero no en los grupos. Ahí coloques Oriflame, coloques la línea de bebé, porque de repente eso puede cansar. Ni lo ven. Ya, ya está hasta la gente así como hasta el gorro. Pero en cambio, si tú te metes a grupos y empiezas a entablar conversación puntual con una, con dos, con tres personas, esa persona sondéala, pregúntale cosas, hazla a tu amigo o tu amiga, y sacas teléfonos, nombres, y citas para reuniones de oportunidad. Hay otros métodos de prospección. Tenemos a Jesús Coutinho, Lupita y Rosy Cortés que sobresalen en nuestra red comercial de su prospectación en línea. Quiero que vean en YouTube la invitadera digital. Si no la encontraste en mi canal Pamela Ibarra, dímelo y te lo mando por WhatsApp, te lo mando por Telegram. Ellos nos regalaron una hora y media de lo que ellos hacen en redes y de verdad, apenas el día de ayer en los reconocimientos, Rosy Cortés tuvo una nueva 15, una mujer, una bebita de 40 días de nacida, esa la conoció en, en línea. Y yo sí, yo sí es de Chiapas. Y Rosy Cortés es de Veracruz. ¿Cómo la conoció? En línea. Y su forma de prospectar y como está sacando nuevos gallos, nuevos socios que quieren en serio, ha sido a través de Facebook. Ellos grabaron una capacitación. Entonces, mi canal YouTube, Meli Barra, si no la encuentras, pídemelo por WhatsApp y te lo mando, ¿vale? Pero si eres nuevo, primero acábate el círculo cercano, compañero. Primero acábate. Tienes de verdad tus parientes, tu familia, si te van diciendo que no, que te den referidos, y luego tienes a tus vecinos, tus amigos de la escuela, los que estuviste en secundaria con ellos, tus ex maestros, y si te dicen que no, pídele referidos, y luego te vas a prospección en línea. Lo primero te acabas el círculo cercano y el círculo externo. Este es un poderosísimo instrumento para crecer, mantener actualizada la lista de contactos. 
Ahí me lo quiere, nos habla de 200. O sea, yo de verdad decirles tres diarios, ¿verdad? Yo creo que le daría pena a Jaime lo quiere escucharme. Yo creo que me diría, oye, Pamela, ¿qué no crees en tu gente? ¿Por qué les pides tres diarios? Les una lista de 200 personas para que se pongan a chambear. ¿Quién conoces que le gustaría conocer una oportunidad de negocio? Esta lista de contactos de al menos 30, ponte estilo, Jaime lo quiere, ponte la 200. Yo te apuesto que si estás organizando tu boda, el aniversario de, boda, de, de bodas de tus padres, el cumpleaños 15 de tu hija, ¿cuánto te apuesto que sí te salen los 200? Imagínate eso, juégate ese truco en la cabeza para que te salgan esos 200. Empieza a hacer corchetes o subrayar en amarillo. ¿Quiénes son esas cinco personas que los próximos dos días les vas a mostrar la oportunidad, Oriflame? Y en los otros dos días, ¿quiénes son esas otras dos, otras cinco a las que les vas a hablar del negocio? Cuando te digan que no pide referidos, pide referidos. Es decir, y mira, te regalo esta muestra de fragancias y me das tres nombres con los teléfonos de personas que sepas que quieren ahorrar, que quieren ganar dinero inmediatamente. Y no dejes de hacer esta prospección en redes sociales porque el futuro ya llegó. Facebook, en Instagram, en Pinterest, en foros, en blogs. De verdad, y si quieres más ideas, no dejes de ver la capacitación de Jesús Coutinho, Rosy Cortés y Lupita. Está en mi canal YouTube, Pamela Ibarra. Crea contenido interesante. Esto es muy importante. Busca, mire, a ti que te gusta la belleza, a lo mejor un mini, mini videito, a lo mejor de dos minutos de, miren, me voy a la hacer mis labios, pero primero me pongo con mi cepillo de dientes a exfoliarme los labios, luego rápidamente me pongo el bálsamo y luego rápidamente me delineo y luego me pongo el color, te fijaste listo y ya estoy con mis labios parece que estoy súper arreglada pero fueron mis labios, así videos cortitos de dos minutos donde te dé la luz de frente, mire y eso es un contenido muy valioso. La gente va a decir, ay, esta Minerva Almaraz siempre saca cosas bien padres. Y en cambio tú, Christopher o Héctor, los que están conectados, aprovechense de sus fortalezas. No todos tenemos la fortaleza de Mine. Ustedes hagan otras cosas, pero agrégale valor. A ver, ¿qué estaría haciendo ahorita, diría Christopher? No, pues que estaría arriesgándome porque tendría que estar en contacto con tales personas, y ahorita con lo del COVID no quiero salir tanto, pero mi trabajo anterior me implicaba estar en casas, y ahorita ni tan siquiera me dejan entrar a casas, bla, bla, bla. Por eso ahora el mundo digital es lo mío, y hacer mi agenda, y buscar aumentarme mi sueldo, que no voy a depender de un patrón que decida un día que tiene que reducir su nómina y que yo salga ahí volando. Ay, Christopher, gracias. Dos minutos poderosos, pero verdaderos, ¿eh? O sea, que sean cosas que te hacen vibrar, que es cierto. Vas a conseguir likes. Vas a conseguir likes. Todo el mundo va a estar. Este Christopher, síguelo, síguelo, síguelo. Sigue seguidores y construye vínculos. Únete a grupos que estén conectados de alguna manera con lo que haces y con lo que tú fluyes. No trates de ser nadie. Sé tú, porque ahí está el poder. Otros métodos de prospección, pues, son los contactos en frío, que, por supuesto, si guardan las medidas de higiene, cubre bocas, no acercarte, pueden seguirlo haciendo. O sea, voy a enviar los videos de oportunidad, hay cantidad, hay uno de ocho minutos de María del Ordú y que sigue siendo poderosísimo, hay muchos ya grabados por grandes líderes y seguramente tú vas a grabar el tuyo y te va a salir increíble. Vamos a prospectar, así que hazlo con tu equipo, pueden estar haciendo actividades como todos los viernes en la mañana, todos posteamos un video. Uh, a ver el tuyo, Héctor, a ver el tuyo, Christopher, a ver el mío. Sí, un, mío, un video, porque ahorita mucha de la actividad de salir a prospectar es en redes sociales. Es de muy fácil duplicación. No es que dices, ¿eh? es cómo lo dices. Tienes que creértela. Tienes que sentirte el cabello atrás de la oreja, se te eriza. Te tiene que dar mucha vergüenza. Quiere decir que estás haciendo algo. O sea, de verdad que aquí necesitamos un grado fuerte de locura, o sea, que sientas que, ¡ah! 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 ¡
O sea, yo me acuerdo de Christopher y Minerva bailando, bailando en los eventos, en un escenario. O sea, no inventes, ahí te voy. Hasta luego la business coach ya los andaba requiriendo y los... Pues, ¿por qué me aviento? Pues, ¿qué fregados? ¿Qué me puede pasar? Ahora igual, muy once, digitalmente. Usa tus propias emociones, usa tus propias palabras, cuenta tu historia. Respecta día a día, cuanto más invites, más vas a reclutar. Asegúrate que los datos que te dieron sean correctos. Luego, luego, márcale. A ver, déjame ver si lo tengo bien. Oye, no te está sonando. Yo creo que puse un número mal. A ver, otra vez. Así te aseguras que te lo dio bien. Asegúrate de saber quién es la persona, dónde está viviendo. Esto es para reforzar. Es invitar o prospectar. No es dar un error rápida. Invitar es decir, ¿dónde va a ser la fiesta y a qué hora? Es como repartir invitaciones. Estas láminas, creen, yo las compartí en Conquista 21, Punta Cana, este Conquista 21, la primera vez que fuimos, yo di una presentación y estas láminas las incluyen ahora en el curso 2, me siento súper orgullosa. Porque yo dije, es que invitar, la invitadera es eso, solo dices el día y la hora, punto final. En la fiesta, ahora sí, ahí sacas todo, los cacahuates, el vodka, ahí se explica. A más detalle, hay un taller de prospección en tu página Oriflame. Le picas entrenamiento, academia Oriflame y le picas taller de prospección. Esta es igual a Ro. Ahí se saca el confeti, el alcohol, la música. Ahí se da todo, ¿vale? Por más de que en la invitación te quieran decir, eh, pero va a haber un DJ, un grupo, platícame más de esa fiesta para saber si voy. Ah, no más tú. Que va, que va a decir quién va a tocar más pues que no me tienes cariño compadre yo te estoy invitando no o sea la fiesta se va porque hay una, un vínculo un compromiso porque quieres que ese compadre te dé su opinión y ahí en la fiesta en la reunión de oportunidad se recluta porque escuchas diferentes testimonios, porque ahí habla Héctor, porque ahí habla Mine, porque ahí habla Christopher. Entre todos, unos invitados conectarán con el estilo de Christopher, otros invitados con Mine, otros invitados con ustedes que están conectados. Así que es la mejor manera de convertir a los prospectos en reclutados. Un inscrito es muy diferente a un reclutado. Tú puedes registrar a alguien ahorita en catálogo 11. Y su primer pedido lo hace en catálogo 13. Va a contar como reclutado en catálogo 13, aunque lo hayas inscrito ahorita, ¿ok? ¿Cómo vas a lograr que esa persona que inscribiste en 11, si por fin ya se active en catálogo 13? Porque no dejaste de hablarle, que no dejaste de darle seguimiento, porque estuviste platicándole lo que está dejando de ganar. En la reunión de oportunidad se habla del negocio, se habla de Novage, se habla de wellness. Hay reuniones específicas de negocio. Dependiendo de la audiencia que van a tener, pueden hacerlas muy enfocadas al cuadrante de flujo de dinero porque esta gente viene de otros multiniveles y sabemos que eso los mueve. Habrá reuniones donde están enfocadas mucho los premios porque es gente que viene de compañías donde las movían los premios. Mira los premios aquí, qué calidad son, ve el programa de bienvenida. Y hay gente que se prende con eso. Es más, empiezas a hablar del cuadrante de flujo de dinero y empiezan a bostezar. Entonces, no me dejarán mentir, hay reuniones en donde te vas más rápido cuando hablas del cuadrante, porque el público quiere premios y quiere maquillaje. Y hay reuniones donde el maquillaje da flojera, pero quieren saber más de la lana, de cómo se gana. Ustedes podrán irse volviendo camaleónicos. Y si hay reuniones donde... Hay mucho interés por la salud. Síguenle con todo a wellness. Wellness. Ahora tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos Facebook Live, tenemos videollamadas. Así que tú invita a esa liga, a ese ID, a esa página Facebook y hagan las reuniones. La mejor herramienta, la guía de oportunidad, tienes en tu página. Otra vez, pica en entrenamiento, Academia Oriflame, reunión de oportunidad Oriflame. Ahí tienes la guía y así no se te escapa nada. Y vas a ir viendo que empiezas a hablar de los sueños, después de Oriflame, después de verse bien, 
sentirse bien, ganar dinero, pasarlo bien y cierras con un ¡Bienvenido! Jamás cerramos con un ¿Y cómo ven? Si ¿Sí se animan. ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! Jamás es un ¿Cómo ven? Es bienvenidos a Oriflame. Pásame tu lista para empezar a ver mi planeador cuando hacemos tu primer arroz. O sea, ya ahí en caliente, de un arroz sale otro arroz, en caliente. Y ahí mismo empiezas a usar la Skin Expert para hacer escaneo del rostro y que sepan qué sistema Novage es el que deben de pedirse. O sea, ya sale con pedido y sale con rojo. ¿Vale? Eso es un cierre espectacular, con inicio perfecto. Ve haciendo tu testimonio y ve ayudando a tu equipo a que haga el suyo. Por eso es tan importante escucharlos. Escucharlos, yo voy a saber por dónde. Eso arma lo mejor, eso es. Escuchando a mí, mire, mire, palomita. Bien, ese es tu testimonio. Lo dices con mucha garra, la creo, me inspiras. Sí, es cierto, ya viajaste. Tienes hasta los tickets de cuánto has ido ganando. Ahí está un testimonio armado y la gente se va a identificar contigo. Todos los premios que te has ido ganando, me haces que los vea, que me saboree, me das permiso que hasta me lo ponga, que me tome foto con tus bolsas. Mire, ya, sí quiero. Ese, agarren de ejemplo Minerva Almaraz. Ahí está. Lo hazlo a tu estilo. No tienes por qué ser Minerva Almaraz. A tú tienes otro estilo y eso es lo que te, te da poder. Es una historia personal, es un testimonio de algún sistema. Es una historia personal, es un testimonio de algún producto. Para más detalle, es Sarpio. Hay que ahí en Sarpio Express ver de cómo se elaboran los testimonios y también lo tienes en tu página Oriflame, Academia Oriflame, y ahí viene Sarpio Express, vete a la lámina donde habla de cómo construir tu testimonio. Lo mejor ejemplo, Minerva Almaraz, te vaya guiando y Pamela Ibarra porque vamos a tener otra sesión donde voy a escucharlos y vamos juntos a enseñarles a platicar su historia. El liderazgo no es una posición o un título, ¿eh? es ser acción y ejemplo. El liderazgo es ser acción y ejemplo. Nadie te va a creer si no te ve haciendo. Es un nuevo socio, pues ayúdalo a comenzar. Ayúdalo y acompáñalo. Con esto... Hemos terminado la presentación de cursos y ahora vamos a enfocarnos en Las Vegas. Pero nos vamos a ir rapidito porque ya sabemos qué es eso de 12%, 15%, empujado, calificado. Todo eso ya quedó claro, ¿verdad? Ay, Dios mío, faltan 10 para las 7. Bueno. Vale más que no comparta pantalla y solo lo platique porque a las 7 tenemos una invitación con Ángel. <risa> bueno, ahí te va. El catálogo 11, 12 y 13 haces un reclutado. Mínimo, mínimo. Estoy diciendo las bases de un 0 a un 9%. En su historia Oriflame, lo más que ha llegado al cierre de catálogo 9 al 9%. Entonces, en el catálogo 11, 12 y 13, un reclutado, ¿ok? Pero te voy a decir algo, si te quedas con un reclutado, las vas a ver negras para cuando llegue oh, el catálogo 15, donde necesitas ser 12%, las vas a ver negras. Tengo que serte honesta, porque si no vas a decir, no inventes, no llegue al 12. Mira, para estar vivo en Las Vegas, con que tengas a uno, pero para ir engordando tu incentivo monetario, que ya te lo expliqué, no te quedes en uno. Por eso yo te digo que sean mínimo tres reclutados por catálogo. ¿Cómo? Haciendo invitadera de mínimo tres personas al día. Invitadera. Quiere decir que de lunes a viernes vas a invitar a 15 de esos Dice, uno va a amarrar, uno sí, quiero. Aquí está mi pedido de 100 puntos. Por eso vas a tener un reclutado de 100 puntos por semana. El catálogo tiene tres semanas. Entonces vas a tener tres reclutados de 100 puntos por catálogo. 
a esos tres nos vas a cuidar muy bonito, junto con Mine, junto con Christopher, con Carlos, con Pamela, con Male, hacemos bola y vamos a estar recordando, esa persona ya sabe meter pedido, esa persona ya sabe enseñar a su gente a meter pedido, esa persona ya sabe registrar gente, esa persona ya sabe que hay tres formas de ganar, esa persona ya sabe que gana más, se pone a hacer su grupo, esa persona ya sabe cómo se gana, esa persona ya vamos a estar así diciendo que todo esto, para que dejemos a cada socio bien enseñadito. ¿Cuál es el sueño de esa persona? Como diría Christopher, ¿cuánto quiere ganar esa persona al cierre de este catálogo? ¿A qué título quiere llegar? Si tú haces eso, de todas formas vas a tener consumidores, vendedores, de todas formas, pero ahí te dan grandes posibilidades de que te salgan gallos. Los gallos salen porque tú sabes enseñar porque tú sabes duplicarte, porque tú sabes dar la ropa. La gente que invita con un catálogo en mano trae puro vendedor, puro consumidor. La gente que invita trayéndolos a una reunión de oportunidad, entonces de ahí sale gente que se le abren los ojos y dicen, y si yo los llamo también me hacen un arroz. De ahí salen gallos del arroz, ¿ok? Me voy a ir rapidito. En el catálogo 14, ya necesitas cuatro. De esos cuatro, uno debe de ser directo. ¿Sabes que veas cuatro? De esos cuatro, uno debe de ser directo. En el catálogo 15 también necesitas cuatro. Ya me lo estoy aprendiendo, ¿verdad? Mine, me corriges. En el catálogo 15 también necesitas cuatro. Uno debe de ser directo. ¿Y qué crees? Ahí ya necesitas, gracias Mine, me soplas, porque ahorita me voy a revolver. En el catálogo 15 ya necesitas, ya necesitas ser 12%. Acuérdate cómo llegar al 12, vas a tener personas al 6, podrá ser que tengas una al 9, tendrás a 3 al 3%, o sea, todos los puntos van a hacer que tú llegues al 12, ¿verdad? Tenemos 11, 12. 13, 14, 15, tenemos cinco catálogos para que llegues al 12. ¿Cómo ves, mire? ¿Eso es posible o está muy jalado de los pelos? Para llegar al 12, que le den cinco catálogos, ¿es posible? ¿Sí? ¿Ustedes lo han vivido? Sí, sí, dice, mire, Christopher, sí se puede. Ok. Ahora, en el catálogo 16, mire, corrígeme si me equivoco, también es mantenerte al 12. Tener cuatro también. Y de esos cuatro, uno directo. Vámonos al catálogo 17. Ya es diciembre. Ahí ya debes de ser 15%. Ya te enseñé cómo llegar al 15. Calificado, ¿eh? Desde catálogo 15, calificado. Y en el 17, háganme con la manita cuántos porque no veo. En el 17, ¿cuántos? Seis. Y de esos seis, por lo menos uno tiene que ser directo. Y en el catálogo uno, otra vez, seis. De esos seis, uno tiene que ser directo y mantenerte al 15 calificado. Y en el catálogo dos, febrero del 2021, tener siete. De esos siete, por lo menos uno directo. Y mantenerte como 15 calificado. ¿Estoy bien? Ahora, hay personas que te van a preguntar, entonces en su totalidad son 30 reclutados, los meto todos ahora en catálogo 11. No, Oriflame por algo te dice que vayas dosificando de poquitos, porque les vas a enseñar. No es traer hijos al mundo, y ahí te ves, hijo, ahí la leche está en el abarrotes, ya sabes, agarra, ve gateando, pues si no sabes caminar. No, no. Que un te dice, patrocinar es igual a crear, amamantar, enseñar, guiar, coachar, acompañar. Ustedes díganme los sinónimos que se le ocurra. O sea que reclutar es traer hijos al mundo y patrocinar es agarrarlos de la manita, cargarlos cuando se necesitó que lo cargaras. Hay niñitos que ya están caminando parece que tienen un retroceso y te vuelven a decir cárgame en Oriflén pasa lo mismo 
tú les enseñaste esto y el otro y te dicen, ay, pero méteme el pedido. Vimos eso. O sea, es como si ya los hubieras enseñado a gatear y ahora quiere que lo cargues y que lo cargues. Ya se hizo de brazos, ya se hizo de brazos. Otra vez te vas a sentar con él y le vas a decir, a ver, yo estoy contigo. A ver, métete ahí en tu celular. Fíjale en la aplicación. Yo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Fíjale en la bolsita. Ay, pon ahí el código. Cantidad. Ya, eh, siguiente. Aves, elige el punto de entrega. ¿Viste que así lo puedes hacer, papacito? Ahí está. Así es, ¿eh? Así es, es paciencia, es papapacho, escucha, como si fueras una mamá en la vida real, como si fueras un papá en la vida real. Hay muchachitos que tienen 15 y una mañana amanecen de genio y quieren que les hagas el desayuno y tú, pues ya te sabes hacer el huevo tú, ya te sabes tostar el pan, ¿no? Pero esa mañana amaneció chipilón. Y díganme si no, porque aquí yo también digo, ándale pues, ¿qué quieres que te haga? Sale pues. Igual en la vida de Oriflén. Mucha paciencia, con mucha paciencia, como si fueras mamá, papá de un hijo real. Ustedes lo saben hacer, es igualito. Pues bueno, con esto la dejamos. Sean muy cuidadosos de su red. Sean muy buenos papás y mamás. Eh, mire, gracias por invitarme. Espero me des fecha, mire, porque ahora quiero escucharlos a cada uno. Ya me lo mandaste por WhatsApp. ¿Cuál es su sueño? Quiero escucharlos y quiero verlos. A ver si sí es cierto, si sí les creo. Que me lo expliquen. Le voy a pedir a Carlos también que esté escuchando, porque entre los dos vamos a darnos cuenta si es puro farol o si sí es cierto. Entonces, que me expliquen, que me digan cuántas horas al día le van a dedicar a Oriflén, qué van a hacer en esas horas. ¿Cuándo es su reunión de oportunidad? Todo eso, yo, 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 yo ya, ya siento cuando es puro bla, bla, bla y siento cuando es en serio. Entonces, mire, tú me dices, por favor, hora, día para ponerlo en planeador y vamos a hacer que sí suceda. Esto es sí o sí. Me despido de ustedes porque vamos a estar con Ángel a las velas. Exacto, Christopher, gracias. Esto es porque vamos a las velas. Mire, muchísimas gracias. Se queda en Facebook, Pamela Invitadera. Se queda en YouTube, Pamela Ibarra. 